అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హలో ఎవ్రీవన్ వరల్డ్ కప్ క్వాలిఫైయర్స్ లో ఇప్పుడు ఒక పెను సంచలనం రెండు విషయాలు ఏంటి అంటే పసికున్న నెదర్లాండ్స్ టీం వెస్టిండీస్ ని ఓడించడం అయితే ఆ నెదర్లాండ్స్ టీమ్ లో మన తెలుగు ఆటగాడు తేజ నిడమానురు ఉన్నారు ఇదే విషయం గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాము క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ అనలిస్ట్ రాకేష్ దేవరెడ్డి గారితో రాకేష్ గారు నమస్తే హలో వెల్కమ్ టు ఆర్ స్టూడియో థ్యాంక్ యూ సో ఎక్కడైనా సరే మన వాళ్ళు ఎక్కడ షైన్ అయినా కూడా మనందరి కళ్ళల్లో ఒక స్పార్క్ ఇమ్మీడియట్ గా సో ఐ వాంట్ నో మోర్ అబౌట్ తేజ నిడమానురు అండి i think we should be feeling proud right endukante manaku especially manam ekkuva telugu vallu shine avutunnadi software field lo chustuntam correct and basically us lo chustuntam ekkuva but ikkada cricket lo kuda endukante previous ga telugu telugu origin unna players evaru foreign uh, uh, countries ki represent cheyaleda ante there are many mm-hmm. but ikkada endante meer cheppinattu టూ టైమ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్న వెస్టిండీస్ ని ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందంటే వెస్టిండీస్ ఒక ఎడ్జ్ లో ఉన్నారు వెదర్ దే విల్ గెట్ కమ్ టు ఇండియా ఆర్ నో అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ క్వాలిఫైయర్స్ లో సిచ్యువేషన్ అట్లా ఉంది వాళ్ళు రెండు మ్యాచ్ లో ఓడిపోయారు ఒకటి నెదర్లాండ్స్ అండ్ ఒకటి జింబాబ్వే మీద బట్ మీరు అన్నట్టు నిన్నటి మ్యాచ్ లో వెస్టిండీస్ ని ఐ థింక్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండరు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ హ్యూజ్ టోటల్ ఫిఫ్టీ ఓవర్ లో అండ్ వెస్టిండీస్ ఒక మంచి టీమ్ అంటే మరీ చాలా బ్యాడ్గా ఉన్న టీమ్ కూడా ఏం కాదు అండ్ తేజతో పాటు క్యాప్టెన్ కూడా నెదర్లాండ్స్ క్యాప్టెన్ కూడా దే హవ్ ఆల్ ప్లేడ్ వెల్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రన్స్ని లాస్ట్ వరకు వచ్చి సేమ్ స్కోర్ ట్యాలీ అయింది అండ్ దెన్ సూపర్ ఓవర్లో గెలిచారు అండ్ ఆ సూపర్ ఓవర్లో కూడా థర్టీ రన్స్ కెన్ యూ ఇమాజిన్ సో తేజ సెంచరీ ఆ సెంచరీ డెఫినెట్గా ఒక వాట్ యూ కాల్ ఒక మంచి స్టెప్ అయింది ఎందుకంటే ఒక ఒక ఎండ్లో హీ వాస్ దేర్ ఒక టైమ్ లో కొంచెం స్లో నేను యాక్చువల్లీ మ్యాచ్ కూడా చూస్తుండే ఒకటి ఆ మ్యాచ్ ఇంకోటి జింబావే మ్యాచ్ రెండు సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతుంది జింబావే ప్లేయర్ క్యాప్టెన్ వాళ్ళ క్యాప్టెన్ కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ రన్స్ యుఎస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకుంటా యుఎస్ టీమ్ తో సో సైమల్టేనియస్ ఒక స్క్రీన్ లో ఇది ఒక స్క్రీన్ లో అది రెండు మ్యాచెస్ చూస్తుండే బట్ ఇది సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కాబట్టి ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ వాచింగ్ దట్ మంచి బ్యాటింగ్ ఉంది మంచి టెక్నిక్ తో ఆడిండు ఐ థింక్ తను విజయవాడలో బాన్ అయ్యి బాటప్ అయ్యి ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళిండు న్యూజిలాండ్ లో కూడా ఆక్లాండ్కి ఆక్లాండ్ డొమెస్టిక్ టీమ్ కాడిండు ఆ తర్వాత ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనుకుంటా హీ వెంట్ టు డచ్ నెదర్లాండ్స్ ఓకే నెదర్లాండ్స్ లో క్యాప్టెన్ ప్లేయర్ కమ్ కోచ్ గా వాళ్ళ టీమ్ లో ఒక క్లబ్ టీమ్ కాడడానికి వెళ్ళి అక్కడ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఆ తర్వాత డెబ్యూ చేసిండు వెస్టిండీస్ జింబావేతో ఆడిండు ఒక మ్యాచ్ లో జింబావేతో ఒక సెంచరీ కూడా చేసిండు నిన్న చేసిన వెస్టిండీస్ తో చేసిన సెంచరీ ఇట్ వాస్ ఇస్ సెకండ్ ఓడిఐ సెంచరీ తనకి సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ గా చూస్తే మంచి ప్లేయర్ లాగా అయితే కనిపించింది నిన్నటు నిన్న మ్యాచ్ లో ఎందుకంటే ప్రీవియస్ గా కూడా ఒక సెంచరీ చేసిండు బట్ అంత పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు కేవలం నిన్న క్వాలిఫైయర్స్ అండ్ దట్ టు వెస్టిండీస్ లాంచ్ ఒక స్ట్రాంగ్ టీమ్ అంటే ఆ క్వాలిఫైయర్స్ లో మీరు చూడండి శ్రీలంక ఉంది వెస్టిండీస్ ఉంది ఐర్లాండ్ ఉంది స్కాట్లాండ్ ఉంది ఓమన్ ఉంది యుఏ ఉంది ఇట్లా జింబాబే కూడా ఉంది సో ఇవన్నీ కొన్ని స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ జింబాబే కానీ వెస్టిండీస్ కానీ శ్రీలంక కానీ సో వెస్టిండీస్ లాంటి టీమ్ ను ఓడించడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ సో ఇప్పుడు తేజ నిడమానూరు తన గురించే మాట్లాడితే విజయవాడలో పుట్టి పెరిగాడు అంటున్నారు సో తన క్రికెట్ కి బీజం అంతా ఇక్కడే డెఫినెట్లీ పడి ఉంటుంది సో తను అసలు నెదర్లాండ్స్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళాడు అసలు ఆ టీమ్ లో ఎప్పటి నుంచి ఆడుతున్నాడు ఐ థింక్ నేను యాక్చువల్లీ నేను తనతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నా మేబీ బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ డిఫరెన్స్ కుదరట్లేదు బట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్ విజయవాడ లో పుట్టిండు అని తెలుసు న్యూజిలాండ్ కి వెళ్ళి ఆక్లాండ్ లో ఐ థింక్ మేబీ తను బహుశా ఎడ్యుకేషన్ కోసం వెళ్ళి ఉండొచ్చు లేదంటే హోల్ ఫ్యామిలీ అక్కడికి షిఫ్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే తేజాకి అండ్ నాకున్న మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో ఆ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ త్రూ కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ గా బికాస్ ఎప్పుడైతే తేజ పేరు వరల్డ్ మొత్తం వినిపిస్తుందో సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అని తెలుసుకుందామని ఐఎమ్ గెటింగ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్ బట్ ప్రెసెంట్ వాళ్ళు జింబాబేలో ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళకి కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ కూడా ఉంటాయి బికాస్ వెన్ యూఆర్ ప్లేయింగ్ ఇంటర్నేష
ఒక మంచి కోచ్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి టీమ్ ని మోటివేట్ చేసే క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అలాంటి ప్లేయర్స్ ని దే విల్ బ్రింగ్ దెమ్ అండ్ మేక్ దెమ్ టు ప్లే ఒక కోచ్ గా మెంటర్ గా అవసరమైతే కెప్టెన్ గా కూడా పెట్టుకుంటారు చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఇంగ్లాండ్ కి ట్రావెల్ చేస్తుంటారు ఇండియా నుంచి ఎవరైతే డొమెస్టిక్ టీమ్ లో ఆడినారో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇండియన్ టీమ్ కి ఆడలేకపోతారు అలా చాలా మంది ఇండియన్ ప్లేయర్స్ కరెంట్ ప్లేయర్స్ డొమెస్టిక్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న ప్లేయర్స్ వాళ్ళంతా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మ్యాచెస్ ఆడుతుంటారు సో అలా తేజ ఐ థింక్ హీ హెస్ ట్రావెల్ టు డచ్ నెదర్లాండ్స్ సో అలా ఆడుతూ ఒక కపుల్ ఆఫ్ క్లబ్స్ చేంజ్ అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళింది ఆ తర్వాత ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ టైం ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కంట్రీకి రిప్రజెంట్ చేయడానికి మన మన ఇక్కడ చాలా బాగా ఆడుతున్న ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఇక్కడ అసలు పేరు రాక వాళ్ళకంటూ ఒక లైమ్ లైట్ అనేది రాక వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న టాలెంట్ ని ప్రూవ్ చేసుకోలేక మీరు అన్నట్టు మేబీ అదర్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళి వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనందరం మన అటెన్షన్ అంతా వాళ్ళ వైపు తిరగటం ఇదంతా మనం అంటే ఇంతకు ముందు కూడా చూస్తున్నాం కొంతమంది ప్లేయర్స్ విషయంలో అంటే ఎక్కడ అండి లోపం అంటే వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేసి గ్రాప్ చేసుకోలేని ఆ గ్యాప్ ఎక్కడ వస్తూ ఉంటుంది సో థింక్ దేర్ ఆర్ చాలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇండియా విషయానికి వస్తే నెంబర్ ఐ మీన్ హైయెస్ట్ పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీ చైనా దాటి ఇండియా వచ్చింది సో అంత పెద్ద పాపులేషన్ లో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ప్రీవియస్ గా ఒక ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ టూ త్రీ సీజన్స్ ముందు వరకు కూడా ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి డొమెస్టిక్ రిప్రజెంటేషన్ లేకుండే ఎప్పుడైతే కొన్ని స్టేట్స్ ఇప్పుడు యూనియన్ టెరిటరీస్ మీరు తీసుకోండి పాండిచ్చేరి కావచ్చు ఉత్తరాఖండ్ కావచ్చు నాగాలాండ్ ఇలాంటి స్టేట్స్ కి బీసీసీ లో రిప్రజెంటేషన్ లేకుండే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ అని ఒకటే టీం ఉండే బట్ ఇప్పుడు నాగాలాండ్ కి ఒక టీం ఉంది మణిపూర్ కి ఒక టీం ఉంది త్రిపుర కి ఒక టీం ఉంది అలా ఎవ్రీ స్టేట్ హాజ్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ బీసీసీ సో ఇక్కడే ఇంత కొట్లాట అంటే ఇక్కడే ఇంత కాంపిటీషన్ ఉంది సో ఈ కాంపిటీషన్ ని తట్టుకొని ఇండియాకి ఒకటే టీం ఉంది బట్ ఇప్పుడున్న ప్లేయర్స్ ఐపీఎల్ పుణ్యం అని ఇప్పుడున్న ప్లేయర్స్ అని చూస్తే ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ ప్లేయర్స్ ఇండియాకి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఛాన్స్ వస్తే ఇండియన్ జెర్సీ వేసుకొని మంచిగా పర్ఫామ్ చేసి లైమ్ లైట్ లోకి రావడానికి సో ఇంత మందిని దాటుకొని ఇంకా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే చాలా మంది ఉంటారు మనకు ఓన్లీ ఐపీఎల్ స్టేజ్ లోనే ఇంత మంది ప్లేయర్స్ కనిపిస్తారు ఇంకా లైమ్ లైట్ లోకి రాని ప్లేయర్స్ రూరల్ ప్లేయర్స్ అసలు ఆపర్చునిటీ రాని ప్లేయర్స్ కూడా చాలా మంది ఉంటారు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో కొన్ని కొంతమంది ప్లేయర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కనుక తీసుకుంటే ఇండియాకి అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ గెలిపించిన ఉన్ముఖ్ చంద్ ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ రావట్లేదు అని చెప్పి హీ మూవ్ టు యుఎస్ సో అక్కడ లోకల్ లీగ్స్ ఆడుతున్నాడు అండ్ ఇప్పుడు మేజర్ అక్కడ మైనర్ లీగ్ అండ్ మేజర్ లీగ్ ఒక టోర్నమెంట్ ఉంది మేజర్ లీగ్ లో చాలా వరకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ సో ఆ మేజర్ లీగ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఒక టీమ్ తీసుకుంది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఒక టీమ్ తీసుకుంది ముంబై ఇండియన్స్ కూడా ఒక టీమ్ తీసుకుంది అక్కడ సో ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్రాంచైజీ దేర్ సో అందుకని కొంచెం ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది సో మేబీ ఇప్పుడు బహుశా ఇక్కడ ఛాన్స్ రాని ఆపర్చునిటీ రాని ప్లేయర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఎందుకు మనము మీరు అన్నట్టు వాళ్ళని సెలెక్టర్ సెలెక్ట్ చేయడం విషయంలో ఎక్కడైనా లోపం ఉందా అంటే ఐ సీరియస్లీ డౌట్ అట్లాంటి లోపం ఏం లేదు చాలా మంది కాం ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కాంపిటీషన్ ఉంది ఆ కాంపిటీషన్ ని తట్టుకొని మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉండి ఒకసారి డీల్ అవ్వడ్డా కూడా మళ్ళీ దాన్ని తనకి తాను మోటివేట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళే అంత ఆ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటేనే ఇండియా లాంటి కంట్రీకి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది స్పెషలీ ఇన్ క్రికెట్ బికాస్ మన నేషనల్ గేమ్ హాకీ హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ చాలా మందికి ఇక్కడ నేషనల్ గేమ్ హాకీలో ఎంత మంది ప్లేయర్స్ ఉంటారో కూడా తెలియదు బట్ క్రికెట్ లో ఎంత మంది ప్లేయర్స్ అంటే చెప్తారు క్రికెట్ లో ప్లేయర్స్ పేర్లు చెప్పమంటే చెప్తారు ఇఫ్ యూ గో అరౌండ్ అండ్ ఆస్క్ నేషనల్ టీమ్ హాకీ సారీ నేషనల్ గేమ్ హాకీలో మీరు ఒక ముగ్గురు పేర్లు చెప్పమని చెప్పండి చాలా వరకు చెప్పలేరు సో క్రికెట్ అంత పాపులారిటీ వచ్చింది మనీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ సో ఇంత ఇంతగానం ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ ఫర్ ఎనీబడి టు రిప్రజెంట్ ఇండియా సో మహా అయితే ఏమంటారు వరల్డ్ కప్ లో ఆడగలం లేదంటే ఓడిఐస్ లో లేదంటే ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ లో ఐపీఎల్ వచ్చాక ఇంకా చాలా మంది ప్లేయర్స్ చాలా
ఇట్ జస్ట్ మెస్మరైజెస్ యూ అంత స్కిల్ ఉంది ఐపీఎల్లోనే చూసినాం అండ్ తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఏమాత్రం తీసి పారేయలేమన్న విధంగా వాళ్ళ స్కిల్ ఉంది సో అలా ప్రతి స్టేట్లో వస్తుంది ముంబైలో కూడా ఒకటి స్టార్ట్ చేసినారు బరోడాలో వచ్చింది అండ్ సౌరాష్ట్రలో ఉంది అండ్ దెన్ కర్ణాటక ప్రీమియర్ లీగ్ ఉంది లాస్ట్ టైం ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ వన్ వచ్చింది ఈసారి ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ టూ కూడా రావాల్సి ఉంది దేర్ ఆర్ ఫ్యూ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అదర్వైజ్ ఇప్పటికీ సీజన్ టూ స్టార్ట్ అయి ఉండాలి సో అలా ఐపీఎల్లో ఛా ఇప్పుడు ఇండియాలో ఛాన్స్ రాని వాళ్ళు లేదంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందంటే ఇండియాలో నేను ఇండియా టీంకి ఆడకుండా ఐఎమ్ ఫైన్ నాకు ఐపీఎల్లో ఏదైనా ఒక టీంకి ఆడితే చాలు అన్నంత పరిస్థితి ఉంది విత్ ఈస్ మనీ ఇన్వాల్వ్ అయింది మీకు ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది ఎండోర్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి పాపులారిటీ వస్తుంది లైఫ్ సెట్ అవుతుంది ఇంక ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ ఏం కావాలి సో దే దే మనకు ఒక ఐ థింక్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లాగా ఎవ్రీ స్టేట్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కూడా అలాంటి ఒక రోడ్ మ్యాప్ లేదంటే ప్లేయర్స్ ఎవరైతే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఐపీఎల్ లాంటి టోర్నమెంట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీస్ ఉండవు అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఐ థింక్ ఎవ్రీ స్టేట్ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ దాట్ సో మీరు అన్నట్టు ఇట్లా స్టేట్ వైజ్ లోకలైజ్డ్ టీమ్స్ ఏర్పడి ఇలాంటి మ్యాచెస్ జరిగితే మాత్రం డెఫినెట్లీ మంచి ప్లేయర్స్ లైమ్ లైట్ లోకి వస్తారు బీసీసీఐ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ అటెన్షన్ గ్రాప్ చేస్తారు అండ్ హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ వీళ్ళు కూడా ఏమంటారు మెయిన్ వరల్డ్ కప్ ఆడడానికి ఛాన్సెస్ వస్తుంది ఐపీఎల్ లోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ వస్తాయి So let's hope for the best and yeah, I uh, think we'll finish it with one example meer daniki ela ite limelight lo kostaru annaru evariki umran malik evariki telusu sunrisers hyderabad net bowler ga unna umran malik players injury aithe tanani team lo teeskunna tarata ipl lo better performance chesi he has represented indian mm. team mm. natrajan atlane chaala mandi players unnaru mm. so it's like a fast track for many of the players ee ipl edaithe undu and yes manam teja nedmanur gurinchi maatladutunnam kabatti then i heard that he also he is also working as a software employee there yeah. is it true uh, yeah i think byta uh, countries lo meeru america theesukondi ledante scotland theesukondi netherlands theesukondi uae theesukondi ilanti ivanni associate countries thanlo netherlands and scotland uae ilanti konni teams ki odi status unnappati kuda they cannot take uh, cricket ni vallu full time job laga theesukoleru ఎందుకంటే ఇండియాలో ఆస్ట్రేలియాలో న్యూజిలాండ్లో సౌత్ ఆఫ్రికా పాకిస్తాన్ శ్రీలంక ఇలాంటి టెస్ట్ ప్లేయింగ్ నేషన్స్లో క్రికెట్ని వాళ్ళు ఫుల్ టైంలో తీసుకుంటారు బికాస్ దే విల్ హోల్ అండ్ సోల్ దేర్ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ క్రికెట్ వెరేజ్ ఇక్కడ మీరు నెదర్లాండ్ కానీ ఇవన్నీ కంట్రీస్లో తీసుకోండి క్రికెట్కి అంత పాపులారిటీ లేదు అంత మనీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లేదు సో ద బోర్డ్స్ కెన్ నాట్ అఫోర్డ్ టు పే దెమ్ ద మనీ అంటే అంత మనీ పే చేయడానికి ఉండదు సో వీళ్ళు జాబ్స్ చేసుకుంటూ ఇది ప్యాషన్ కాబట్టి దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ లీజర్ టైంలో వీకెండ్స్లో ఇప్పుడు మీరు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో తీసుకోండి ఈవెన్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఈ టోర్నమెంట్స్ అనేటివి ఇయర్ అరౌండ్ ఉండవు సీజనల్గా ఉంటాయి సో ఇండియాలో అయితే ఇయర్ అరౌండ్ మ్యాచెస్ ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది వేరేజ్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో సీజనల్గా ఉంటాయి స్పెషలీ అంటే ఇంగ్లాండ్లో ఇయర్ అరౌండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న నెదర్లాండ్స్ కావచ్చు స్కాట్లాండ్ ఐర్లాండ్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో సీజనల్గా ఉంటాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ దే ప్లే మ్యాచెస్ ఓన్లీ ఆన్ వీకెండ్స్ హోల్ వీక్ త్రూ అవుట్ వీక్ ఆర్డర్ ఓకే సో వీక్ డేస్లో వాళ్ళు వర్క్ చేసుకొని డబ్బులు సంపాదించుకొని వీకెండ్లో వాళ్ళకున్న ప్యాషన్తో మ్యాచెస్ ఆడుతూ వావ్ అంటే ఇప్పుడు తేజ నిడమానూరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ హీస్ ఇన్ టు బిజినెస్ సైడ్ ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ అంటే తన మెయిన్ స్ట్రీమ్ ప్రొఫెషన్ వేరేది ఉంది సో దాంతో పాటు ప్యాషన్ క్రికెట్ సో క్రికెట్ ఆడుతూ వెస్ట్ ఇండీస్ లాంటి ఒక టూ టైమ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ ని ఇంటికి పంపించే ఎంత సత్తా కలిగిన తేజ నిడమారు ఐఎమ్ రియలీ ప్రెటీ అమేజ్ అబౌట్ ఇట్ అండి తేజ నిడమానూరు తొందరగా ఇండియా రావాలి ఒకసారి మనందరం కలవాలి ఐమ్ షూర్ హీల్ డెఫినెట్లీ కమ్ ఎందుకంటే ఒకవేళ నెదర్లాండ్స్ క్వాలిఫై అయితే దే హ్యావ్ టు కమ్ టు ఇండియా ఇండియాలోనే వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాకేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ నమస్తే అండి